Vai, allora, pausa corta, ma è meglio, tanto non penso che siamo stanchi, qua dentro si sta da Dio al fresco, perciò tutti belli riposati e svegli. Intanto un, proprio un, un piccolo, piccolo ringraziamento a anche agli atleti che sono arrivati diretti interessati, Yeman e Giordano che adesso è in bagno, <ride> e adesso Piero andrà a tirar fuori tutti i casini che hanno fatto i vostri allenatori e altri atleti azzurri in sala c'è anche Moad Abdi Kadar, atleta aeronautica azzurro under 23 e adesso speriamo anche di più e poi abbiamo eh, un giovanotto che ha vinto un paio di maratone a New York <ride> che adesso si intraprende il ruolo d'allenatore? Posso farti questa domanda così ci dici due cose? Intanto grazie della partecipazione. Grazie a te. Bah, la curiosità, grazie. La curiosità di essere qui con voi a cercare di avere esperienza da parte di chi ne ha di più, insomma, perché magari dopo mi riservo, dopo mi avete messo fretta e non ho potuto fare una domanda a Maurizio, <ride> nel senso, perché ho tanta paura di sbagliare. E allora andando in campo... Uh, mi trovo molto più stimolato adesso di prima perché mh, sì, vado con i ragazzi e i ragazzi è una cosa interessante primo per la fiducia che ti danno però questa fiducia non deve essere vabbè, uh, data sul piacere di essere al campo in maniera continua uh, e poi ti chiedono un po' di risultato e qua io ho sempre tanta paura eh, quindi non so cosa si deve non si deve fare per non trovarsi poi in campo con uh, gli amatori, insomma, a me piacerebbe dare ai ragazzi, ma non perché si vada in cerca del risultato, no, però uh, dare soddisfazione nel, nel tempo, uh, tempo, uh, il tempo loro, insomma, qualche premio del risultato di anno in anno per motivarli a venire, perché una volta invece Stefano Baldini mi ha detto, ma no, non devi aver fretta, come invece diceva Cito Maurizio, e dico, vabbè, eh, perché tanto? Ho detto, guarda, eh, me l'ha detto da Cinque Mulini quest'anno, prenditi la classifica dei cadetti del, delle cadette 2012, che quest'anno dovrebbero essere juniores, e dimmi quante di queste gareggiano ancora. Sono andato a vedere, in realtà non gareggiava più nessuna. Però, dico, ma non è questo, poi eh, ovviamente bisogna motivarli i ragazzi. Però per motivarli e non dargli, tra virgolette, fastidio, cosa fare. Insomma, allora, per me sta iniziando un'attività un nuova che mi porta al campo, non proprio come prima per fare una montagna di chilometri, ma per andare al campo e eh, un po' passare l'esperienza e vivere questa, questa situazione nuova, che è entusiasmante. Cioè, mi sono riavvicinato all'atletica che l'avevo abbandonata. Parlo dell'atletica, non della corsa, ecco. E l'atletica mi sta riappassionando molto. Grazie mille, ancora un, un applauso veramente. E, beh, bella sta cosa del paura di sbagliare perché credo che un, un tecnico che non ha paura di sbagliare, ahimè, farà dei danni clamorosi e dico sempre che quelli, voi che siete qua dentro, vi fate sempre un sacco di domande, quindi sicuramente siete mh, più bravi degli altri, tra virgolette, perché poi vabbè, non è che tutti potranno venire, però chi partecipa a queste cose è proprio per mettersi in gioco, per ascoltare, per apprendere, per imparare sempre cose nuove e vedere se magari eh, ha fatto qualche errore per poterlo limare e migliorare eccetera. Adesso lascio la parola a Piero, piccola presentazione, Piero è ehm, modesto allenatore perché ha allenato uno che ha vinto la maratona di New York, Giacomo Leone, svariati atleti alle Olimpiadi eccetera eccetera, quindi non un granché l'hanno chiamato a fare qualcosa invece che è molto 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 più bravo a ah, eh, analizzare, a vedere, a spiegare <ride> ai tecnici <ride> e cosa, come eh, allenare eccetera eccetera credo che tutti quelli che hanno fatto il corso specialisti o quasi qui dentro siano passati dalle grinfe di Piero e credo che l'abbia sempre fatto con prof professionalità immensa nel senso che veramente se gli chiedevi una cosa eh, si fa in quattro per spiegartela e rispiegartela per fartela capire e credo che non abbia mai si dice rubare gli atleti queste cose qua proprio zero assoluto quindi 
E faccio io il primo applauso perché a parte essere un allenatore eccezionale e una, gran, una grandissima persona. Grazie Piero. Gra grazie Massimo, sul serio, eh, ci conosciamo da un po' di tempo per cui <ride> sentire da te queste, queste parole fa sempre eh, un, un, grazie, un, grosso, un grosso piacere. E, mm, no, è una bellissima serata, una bellissima serata per me perché come diceva Massimo un po da, da un po' di anni, da circa dieci anni che adesso un po' meno, però mh, ho curato anche la parte didattica, non solamente il seguire eh, gli atleti, per cui tutti i ragazzi che poi adesso stanno ricoprendo, stanno parlando, stanno allenando, e sono un po' tutti transitati dai corsi che avevo un po' coordinato io. E sentire questo, ad esempio questa sera Maurizio parlare prima eh, mi ha fatto un enorme, un enorme piacere perché a parte condividere le cose che poi ci siamo detti più volte anche in aule e in, in, in altre sedi, e però sentirle esporle in quel modo e avere poi proprietà nella, nella sua giovane esperienza eh, mi ha fatto ulteriormente, eh, mi ha dato un ulteriore motivo di, di orgoglio personale perché evidentemente poi non tutte le cose che sono state fatte e dette vengono così perse nel, ne, ne, nell'aria, perché come purtroppo qualche volta no, nei momenti eh, poco felici, un po' di sconforto, dici madonna, eppure eh, per tanti anni ho fatto questa cosa, ho detto queste cose e poi non, non vengo ascoltato perché poi i risultati, come lui giustamente diceva, eh, rischiamo di, eh, di perderli così, perché mh, ma questo io mi chiedo anche come come responsabilità nostra, no? della generazione, io faccio un po', eh, diciamo, faccio parte di, di quegli allenatori che hanno vissuto l'ultima parte, no? io non sono, non sono così vecchio, non sono giovanissimo come loro, ma non sono neanche così vecchio, per cui non faccio parte della generazione degli storici che hanno in qualche modo costruito, inventato, eh, fatto nascere la scuola del mezzofondo italiano, parlo di Lenzi, parlo di Gigliotti, parlo di... Eh, di Arcelli, parlo di questi questa è una generazione io vengo una generazione dopo e eh, mi accorgevo che eh, un po' per i risultati ma un po' anche per le cose che venivano dette che venivano dette in giro dai nostri colleghi da noi in genere eh, erano un po' si rischiava di perdere quelle che erano le cose che noi avevamo già acquisito cioè noi davamo per scontato che alcuni concetti fossero già acquisiti per cui cercavamo di andare avanti, andare avanti a trovare delle, eh, questa sera Maurizio ne ha dato prova, no, di ulteriori argomenti, di ulteriori sofisticazioni. E l'errore che abbiamo fatto qual è stato? È stato quello proprio di considerare i concetti base, i concetti base del mezzofondo, i concetti base dell'allenamento, i concetti base che avevano caratterizzato la nascita della scuola italiana del mezzofondo e poi della maratona, in qualche modo già acquisiti. E questo ha, eh, ha fatto, per colpa anche eh, nostra, di chi poi era, eh, era, aveva la responsabilità di perseverare, di, eh, di diffondere ulteriormente di, eh, a tutti i livelli questi concetti, evidentemente eh, così non siamo stati molto attenti a seguire questo fenomeno. E allora per un periodo, molto lungo e ancora oggi eh, stentiamo a riprendere questi, 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 questa metodologia eh, per molto tempo per cui c'è stata questa, questa frattura metodologica che ha fatto nascere così a, a, delle esperienze che avevamo già date per scontate che non devono essere più rifatte. E allora, a questo si è aggiunto che cosa? Eh, si è aggiunta la, la, tutta la problematica sociale che è venuta negli ultimi dieci anni, negli ultimi quindici anni, in cui i problemi che sappiamo tutto, dall'obesità all'ipocinesia, alla, alla, che sono i, i mali attuali della, della, della civiltà cosiddetta occidentale attuale, ha portato a depauperare anche 
il, tutta l'attività spontanea dei giovani che venivano formati in modo spontaneo appunto da un'attività, da un modo di, di, di vivere completamente diverso da quello degli ultimi anni. Allora, eh, ulteriore motivo di, eh, di orgoglio è quello di vedere invece che sta riattecchendo una idea per cui uno legge i risultati e vede che se a, a Trento eh, o comunque nel Trentino succedono delle cose e, e arrivano dei ragazzi nuovi, poi si di, uno si chiede per quale motivo. Evidentemente dietro c'è qualcosa, infatti. E c'è qualcuno. C'è qualcuno che segue questi ragazzi e che li porta. E allora in Toscana abbiamo delle, delle realtà, così in altre, in altri... In, altri, in altre situazioni ben localizzate c'è questo, quest, questo rifiorire di, eh, di ragazzi che pur appartenendo alla, alla, alla civiltà del 2000X eh, sta ritornando a conseguire quei risultati che i, le, generazioni futuri, le generazioni passate avevano già eh, Uh, dato uh, prova di, di, di conseguire. Se noi andiamo a vedere, i, basta vedere le eh, graduatorie junior, per esempio, faccio, faccio riferimento agli junior perché è il passaggio, come, come Maurizio ha fatto vedere prima, proprio dal passaggio dell'attività prettamente eh, di avviamento, di formazione, eh, alla prima specializzazione, cioè il passaggio dove poi la, eh, il risultato comincia a diventare importante, dove si rallenta, soprattutto per i maschi, eh, ma per le donne sicuramente, ma anche per i maschi comincia a rallentare la spinta della, eh, del miglioramento della prestazione che nasce fondamentalmente dalla, dallo sviluppo organico e dallo sviluppo fisico e, e comincia invece il risultato perché che viene fuori dal lavoro, dal, dall'allenamento, dalla continuità del, di quello che stiamo costruendo. Se noi andiamo a vedere quello che si faceva, il mezzo fondo eh, di 30 anni fa, cinque, mettiamo, prendiamo i 5.000 metri che su pista insieme ai 10.000, però prendiamo i 5.000, noi abbiamo dei ragazzi che mediamente nei primi, nei primi posti, nei primi 10-15 posti, eh, correvano 10 secondi a chilometro più velocemente. Ma questo in tutta Europa è successo questo, è successo in Spagna, è successo in Portogallo, è successo in Francia, è successo in Germania. Quindi noi abbiamo dei ragazzi che arrivati alle soglie dei vent'anni corrono, correvano 10 secondi, 10 secondi più lentamente a chilometro rispetto a quello che non facessero i loro coetanei 20 30 anni fa. E quindi siccome eh, bisogna, come, come diceva Maurizio, giustamente dire uh, piove governo ladro eh, non possiamo far nulla oppure ci dobbiamo inventare ci dobbiamo adeguare ci dobbiamo aggiornare su come far fare atletica a chi potenzialmente allora dobbiamo considerare il fatto che questi ragazzi non hanno più una cultura del movimento e una possi della possibilità di spazi eh, che consenta loro di eh, coltivare eh, delle, delle capacità motorie che invece vanno assolutamente coltivate. Quindi è veramente un piacere eh, rivedere questi ragazzi, che qui, alcuni ce ne sono qui in sala, ma ci sono altri ragazzi ancora. Eh, tra l'altro una, una ragazzina eh, viene fuori anche dalla, è stata convocata ai campionati in Coppa Europa 10.000, l'abbiamo seguita ultima, ultim, ulteri, ultimamente nel raduno di, di Castiglione, la um, Matuzzi era stata già convocata da me l'anno scorso ai, ai, campionati, alla, uh, ai campionati del ai giochi del Mediterraneo del 23, dove aveva vinto anche una medaglia, credo, sul, uh, sui 3.000 siepi, una ragazza molto interessante, però... Eh, anche qui ci troviamo proprio di fronte a quello che diceva Maurizio, cioè vedere singolarmente, quindi le domande che fate voi sono giuste, però anche qui andrebbero, eh, a parte i grandi numeri, no? quando si vede che ci sono eh, 10-4 quattrocentisti che da allievo fanno 47, da junior fanno 48 e da senior fanno 50, tutti, 
tutti, evidentemente c'è qualcosa che, che non quadra nel, nel, in questa situazione. No? Parlo dei quattrocentisti perché è uno dei casi più eclatanti. E gli 800, i 400, gli 800 sono delle specialità molto legate allo sviluppo fisico. Per cui questi risultati che vengono eh, ottenuti a, eh, a quell'età sono molto a rischio. Quindi la capacità aerobica, per esempio, è una delle capacità che maggiormente viene a sta stabilizzarsi nel corso del tempo. Quando invece l'energia è data da situazioni miste e quando la situazione mista è spostata sull'aspetto anaerobico, questo aspetto, se anticipato nel tempo, quindi legato alla forza, al testosterone, ma soprattutto agli enzimi che veicolano e, eh, e, e determinano tutta la parte anaerobica, certamente la, la, la potenza dei meccanismi energetici è sicuramente maggiore, però abbiamo anticipato qualcosa... Eh, che può essere sicuramente addebitabile a qualcosa di naturalmente eh, e geneticamente, però può essere anche questo eh, anticipato da alcuni, eh, da alcuni mezzi di allenamento che una volta, per esempio, no, i, nostri, i nostri genitori erano mediamente 10 cm più bassi eh, no, in una sola generazione, eh, gli italiani sono cresciuti di 10 cm in più. È possibile? Com'è possibile questa cosa? Parte dall'alimentazione, ma parte è dovuta anche al tipo di lavoro che si fa. Cioè se noi facciamo, per esempio, un, abbiamo dei carichi di, di forza sulla struttura ossea che viene a anticipare la formazione di un, del, dei nuclei di ossificazione, per esempio, anticipiamo l'indurimento, la, 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 eh, la maturazione di questi nuclei che sono dati proprio al crescimento. Allora, il fatto, per esempio, di, stare, di fare gli studenti e non avere più il carico di fare i contadini o i carpentieri a, a 10-12 anni, cosa che hanno fatto i nostri nonni e i bisnonni, sicuramente ha favorito il fatto che il completamento della struttura ossea andasse a compimento quindi non, il nucleo di ossificazione non andasse a, a maturare a, a 15 anni, a 14 anni, quindi bloccando la crescita, ma si continuasse ad avere la, la, uno sviluppo eh, osseo strutturato per quello che erano le nostre caratteristiche eh, fisiologiche. E allora così come avviene per l'osso, così come avviene per il tendine, per il muscolo, così avviene anche per le le funzioni, quindi alcune attività spinte in direzione univoca producono l'effetto di avere un adattamento precoce, pur non avendo in quel momento, una, eh, producendo proprio l'effetto di anticipare questa, l'anticipo di, di questa situazione fisiologica produce l'effetto di non permettere il completamento naturale a questa forma di... Eh, quindi ragioniamo in questi termini, quindi quando i numeri sono grossi e la, eh, si perpetua nel, nel tempo, quindi quando statisticamente diventa un fenomeno, allora possiamo dire che effettivamente dobbiamo ricercare le cause, le possiamo ricercare in, in termini anche globali. Quando invece si fa un discorso eh, più puntuale, soprattutto quando l'atleta ha già eh, finito diciamo, la, parte, la parte generale, e allora le storie sono abbastanza singole. Quindi il bruciare e non bruciare, io sono molto sempre eh, attento a prendere per le, con le pinze questo tipo di... Dice, ma quello chissà cosa faceva, ma non lo so, dobbiamo, dobbiamo analizzarlo, cioè non basta cioè, metterlo nel calderone di quello fa questo, quello fa quest'altro e soprattutto vengono dati dei giudizi affrettati senza conoscere i motivi veri, che può essere dato anche da cose più banali, la fidanzata, i problemi a casa, cioè altre problematiche che hanno indotto il, il, quel, quel ragazzo a non fare più atletica o a farla in modo diverso. Quindi 
Il mio compito stasera era quello un po' di eh, parecchio, parecchio si è già detto, per cui eh, praticamente Maurizio ha fatto una carrellata su, su tutta, analizzando sia la parte metodologica, sia la parte tecnica, sia la parte legata comunque all'analisi del movimento e alle esercitazioni. Quindi diciamo, ha fatto una, eh, un excursus molto, molto eh, puntuale, molto e molto ampio, per cui in qualche modo io mi ripeterò in alcuni passaggi. Eh, Massimo mi aveva dato un po' eh, il compito di, eh, di soffermare la mia attenzione su due, su due aspetti. Uno è l'analisi del movimento attraverso le nuove strumentazioni che abbiamo a disposizione. E un, e un altro aspetto poteva essere le informazioni che possiamo trarre da altre strumentazioni che possono essere legate per esempio al monitoraggio della frequenza cardiaca che è la cosa più semplice da, da fare a costi eh, irrisori, cioè zero. Per cui eh, vediamo di, di soffermare due, questi, questi, cioè di mettere in, in risalto questi due aspetti. Mm, si è, è stato già detto che la Velocità di corsa è, de da è data fondamentalmente da due fattori, dall'ampiezza e dalla frequenza del passo. Il connubio tra questi due fattori determina appunto la velocità di percorrenza. Il grafico che ha fatto vedere Mauri eh, Maurizio prima, ehm, è tratto dallo studio di, eh, di Bosco, eh, faceva vedere mediamente cosa accade con il eh, cambiamento di velocità, man mano che la velocità aumenta, c'è eh, ampiezza e frequenza che aumentano, e, e dopodiché la frequenza tende, per i velocisti, eh, l'ampiezza tende a mantenersi stabile, aumenta solo la frequenza. Questo per esempio è, eh, è un mezzo fondiste che abbiamo testato, vi dico perché eh, vi porto... No. Allora, la sensazione che, eh, avevamo se che avevo personalmente da, da sempre era quella che si poteva agire su questi due aspetti. Cioè, noi potevamo allenare questi due aspetti. Vi dico questo perché non è una cosa scontata. Cioè, anzi, si andava nella direzione opposta. Cioè, si sosteneva... E, e, lo potete anche ricercare su, uh, sulla bibliografia, che il corridore, proprio perché corre spontaneamente, l'azione che fa è naturalmente eh, collegata, co naturalmente, spontaneamente e istintivamente eh, scelta secondo delle proprietà assolutamente eh, proprie nel senso che quella che sceglie l'atleta è proprio la tecnica migliore per potersi muovere velocemente. Difatti, se noi tentiamo di modificare questi parametri tecnici, l'atleta peggiora la prestazione. Quindi è meglio che, la, che noi non tocchiamo proprio questo parametro, cioè noi dobbiamo allenare la frequenza, la, il consumo d'ossigeno, il lattato, tutto il resto, la, il cuore, i muscoli, l'elasticità, eccetera, però è inutile intervenire a correggere la tecnica attraverso la, parima, la parametrazione appunto della frequenza e l'ampiezza che sono i parametri finali, a loro, vo a, a loro volta l'ampiezza e la frequenza sono determinate da altri fattori che però vanno a confluire su questi due aspetti. Per cui era eh, addirittura controproducente quello di apportare delle modifiche, cioè naturalmente il sistema si adatta. Questa era la scuola pensante, ma se, voi, eh, se noi ben pensiamo, cioè eh, adesso <ride> da un po' di tempo che stiamo parlando di, queste, di, di questi aspetti, perché forse ha cominciato a bombardare <ride> da un po' di anni questa cosa, 
lo dico perché, perché eh, adesso è già, sono già dieci anni che è uscito su New Stalis in Athletic lo stu, il mio studio su questo aspetto che era proprio della frequenza dell'ampiezza del passo fatto dagli, eh, da, dalla nazionale sino agli amatori, quindi se vuoi le, poi è stato tradotto anche su Atletica Studi, eh, nel, stiamo parlando del 2007, 2006, 2008, e eh, trovate la, il mio articolo dove forse per primo in Italia ho cominciato a parlare in modo puntuale su questi due aspetti. Da quel momento in poi se ne parla molto di più. E allora io ero convinto che si potesse in qualche modo agire, agire e modificare, perché molti dicevano che una volta acquisita questa, uh, questa proprietà era difficilissimo, se non impossibile, modificarla. Intanto modifica il tentativo di modificarla portava alla controprestazione, quindi alla diminuzione della prestazione, ma comunque nel caso in cui l'atleta andava poi a gareggiare o comunque a correre spontaneamente senza essere coercitivamente impegnato a fare un'azione diversa da quella che spontaneamente riusciva a fare durante la sua normale corsa, produce, non avrebbe comunque offerto delle, delle sostanziali differenze con il training. Io ho cominciato a lavorare e invece sostenevo del contrario però non avevo mai avuto una controprova. Con questo ragazzo qui ho lavorato, ma, eh, come, così come ho lavorato non io personalmente, perché non lo allenavo io, però è passato dalla nazionale, e eh, l'allenatore mi chiedeva, ma com'è possibile, tu cosa ne pensi? Gli ho fatto dei test, questo qua è un test che avevo fatto, e gli ho dato alcuni suggerimenti, secondo me, perché... Il, il suggerimento è sempre quello di dire che tendenzialmente i nostri ragazzi sono portati a esaltare più l'ampiezza la, del passo e poco la frequenza. E allora fare degli esercizi dove, come ha detto Maurizio, non fare i 100 metri, corsa in frequenza, corsa in ampiezza, i due, no? le solite cose che si, che si sono sempre fatte e che non hanno prodotto mai nulla in termini reali, cioè di modificazioni solide, di modificazioni a lungo termine, reali, sulla possibilità di cambiare i parametri del, dell'atleta mentre corre. E io ho detto di, eh, che l'unico modo che io vedevo, eh, io ancora devo scrivere qualcosa perché questa cosa va scritta, però ho bisogno di raccogliere ancora altri dati, l'unico modo che io vedevo era proprio quello di insistere, cioè la vera tecnica di corsa non è l'esercizio tecnico, non confondiamo l'esercizio sulla tecnica di corsa con la tecnica, con la modificazione tecnica, quindi la vera tecnica di corsa si fa durante la corsa prolungata volontariamente a modificare alcuni parametri, o sull'ampiezza, sulla, cioè modificare i parametri della corsa, cioè gestire il, il modo di correre in modo diverso, prima volontariamente, come fanno tutte le specialità, Ma se noi ben, ben vediamo, qualcuno allena i lanci, i salti di voi, ma se tu modifichi la, allena i salti, ah. se tu modifichi la rincorsa al tuo atleta perché ritieni che la rincorsa vada modificata, il, il tuo ragazzo mentre sta facendo questo esercizio uh, fa, uh, migliora il salto o lo peggiora? E allora abbiamo inventato l'acqua calda che facendo una modifica su una sua, sul suo modello di prestazione, sul suo modello di movimento, il ragazzo peggiora la prestazione. Ma è chiaro che peggiora la prestazione. Abbiamo modificato una cosa che lui strutturalmente si trova già a fare, ha consolidato, ha memorizzato, ha, uh, è diventata sua e gliela modifichiamo. È chiaro che farà peggio, peggiorerà nel breve. Il problema è capire se biomeccanicamente le leggi che stiamo applicando e la tecnica che lui sta in qualche modo, così come fa il saltatore, così come fa il lanciatore, che modificano i parametri tecnici dell'esecuzione del movimento per migliorare la prestazione, una volta che questi movimenti siano passati dal fatto cognitivo 
a un fatto di, chiamiamolo automatismo, chiamiamolo proprietà di essere propri del nuovo modo di, di muoversi e allora solo a quel punto possiamo dire se effettivamente c'è stato o non c'è stato un incremento della prestazione. Allora io non vi dico se c'è stato o non c'è stato un incremento della prestazione. La cosa essenziale è che c'è stato in pochissimo tempo, facendo così come avevo in qualche modo suggerito, ma lo facevo con tutti, però la differenza qual è stata? Che questi qua si sono messi proprio a farlo. Ed è una cosa difficilissima da fare. Perché modificare il modo di correre sulla corsa lenta, sulla corsa di un'ora, a 4 a chilometro, cioè vado tranquillo. Modificare e mantenere l'attenzione alta, modificare uno dei parametri, ampiezza, frequenza del passo, cioè correre in modo diverso da quello solito, è una cosa difficilissima da fare perché comporta un'attenzione e una dispersione di energie nervose altissima. Cioè il sistema in automatico ti porta a non pensare più quando faccio un lavoro e un, un esercizio ripetitivo e ciclico. Perché dice il sistema che non è scemo? Dice, ma scusa, mi stai facendo modificare qualcosa che faccio molto meglio facendolo in quel modo di prima. Consumo molto di meno. Perché mi stai facendo fare questa cosa? E dopo un po', automaticamente, l'attenzione va via. E allora ci deve essere l'allenatore vicino, che gli deve dare degli input. Degli input di sostegno a che il sistema nervoso sia attivo, sia acceso, sia sempre pronto a fare un'esecuzione andando piano, a 4 a chilometro, per un atleta che va a 3, andare a 4 significa passeggiare. Però significa, come diceva Maurizio, sentirsi dire... Il tempo, possiamo scegliere se dirgli il tempo su 10, in genere è una cosa più semplice, prendere il tempo su 10 appoggi, quello che facciamo di solito sullo stesso piede, 6,40, 6,50, se sente il tempo 6,50 deve fare 6,40, 6,45, se deve modificare, se fa 6,40, 6, cosa sto dicendo? Sto dicendo 175 passi, 180 passi, 100, se fa 180 ne devo fare 185, fare 185 passi al minuto, continuando a correre però, non facendo l'esercizio di frequenza ampiezza, continuando a correre per tot minuti, per tot decine di minuti, con questa ritmica, con una ritmica che può essere un po' più alta, un po' più bassa rispetto alla sua condizione standard, e questo è l'allenamento tecnico. E questo ha prodotto l'effetto che in due mesi di lavoro fatto in questo modo, l'atleta ha fatto questo balzo. Cioè sono come se fossero due atleti completamente diversi. Cioè a parità di velocità, dal 16.1, vedete, dal, dal 13.10.2013 2013 al 16 gennaio 2014, quindi stiamo parlando di tre mesi di lavoro. In tre mesi, un ragazzo di 23 anni strutturato sulla corsa, cioè un ragazzo che faceva un'ora e cinque sulla mezza maratona, ha prodotto un effetto devastante sull'ampiezza del passo, prendiamo a 3,20, 3,20 qui siamo a un metro e mezzo, ma è partito da un metro e 65, cioè ha diminuito a parità di velocità la Qui stiamo, sta correndo normalmente, cioè non gli stiamo dicendo corri in frequenza o corri in ampiezza, corri normalmente. Sono due test in progressione esattamente speculari in cui ha fatto lo stesso esercizio due mesi prima e tre mesi dopo. Naturalmente di pari passo la frequenza è aumentata, ma aumentata non di poco. Partendo sempre a 3,20 vediamo che qua era... Il, a, a, a ottobre eravamo sui 170 180 per arrotondamento ma siamo andati a 195 quindi io non so se è migliorato o è peggiorato non mi interessa io ho dimostrato però che attraverso quel tipo di esercitazioni noi possiamo ottenere una modificazione strutturale anche 
permanente nel modo di esprimere un movimento. Ripeto, poi lì c'è tutto da discutere se è giusto o non è giusto, se è, se è troppo o non è troppo. Però si può agire sicuramente sul modo di correre, sulla tecnica di corsa in poco tempo, in pochissimo tempo, anche in atleti già strutturali. Immaginate cosa succede con i ragazzini. Possiamo completamente trasformarli, possiamo completamente eh, incidere in modo proprio, eh, in modo stabile, sulle caratteristiche eh, tecniche sulla corsa. Ottocento, corsa veloce, corsa di resistenza, mezzo fondo veloce, mezzo fondo prolungato, maratone. Il modo di correre è sempre quello. La ciclicità della corsa, i principi della corsa, l'appoggio, l'abbiamo già visto prima, non io, Maurizio, vi ha detto, l'azione di... Frenata l'azione propulsiva, quali sono i momenti, vediamo se prendiamo un filmato così è più facile da... tutte e due ecco qua questo è il momento più importante della corsa è il momento in cui il piede prende contatto al suolo cosa dobbiamo vedere? dobbiamo vedere a parte la porzione del piede che prende contatto al suolo quello vediamo dopo però è importante parametrare il contatto del piede col centro di massa dell'atleta. Dell per cui il principio è che da quel momento in poi, il momento in cui il piede prende contatto, al momento in cui il centro di massa va sulla perpendicolare del punto d'appoggio, in quella fase ci troviamo in una fase di frenata. E siccome la fase di frenata, la parola stessa lo dice, frena il soggetto, la macchina si rallenta, dobbiamo ridurlo al minimo. Come si fa a ridurlo al minimo? Naturalmente, visto che l'inerzia del treno del centro di massa è quella lì, da, dettata dalla velocità dell'atleta, l'unica cosa che posso fare è non impedire al, al piede di andare giù, quindi cercare di prendere contatto più velocemente a terra col piede. Questo mi produce l'effetto di ridurre la fase di frenata. Ecco, sino a questo punto l'atleta sta frenando. Stiamo parlando di Giordano nel rettilineo finale qui della questa è la, semi, la, la semifinale delle Olimpiadi, vero? Mm. Qui c'è la fase di sostegno. Da questo momento in poi inizia la fase di propulsione, di riaccelerata. Quindi siccome noi ci troviamo la corsa come la marcia, ma tutti i movimenti umani sono basati su uno spostamento e su un movimento si chiama geometria variabile. Cioè ogni singolo punto del corpo non segue velocità lineari. Solo il centro di massa, che è un, che è un punto ipotetico, dove si concentrano tutte le forze della macchina stessa, si muove in modo, in modo lineare. Nella, nella realtà anche questo subisce accelerazioni e, 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 e frenate costanti rispetto a tutti gli altri punti del, del sistema. Il piede in questo momento che sta a terra ha una velocità zero, perché il piede è a terra. L'atleta sta andando sempre a 26 km h il piede opposto, per andare a prendere contatto, quindi deve fare il doppio da distanza, se il piede è a zero, l'altro sta correndo, quindi si sta muovendo 
a una velocità lineare ed angolare doppia o tripla rispetto a quel piede che sta a terra. Quindi tutti i punti subiscono delle accelerazioni, delle, delle accelerazioni molto importanti. Al di là di, del consumo di, questi, di queste strutture, che hanno eh, proprio un consumo fisico nel doversi spostare attraverso la contrazione e la decontrazione muscolare, abbiamo poi un, un comportamento del centro di massa, che invece dovremmo in qualche modo... Eh, dovremmo consentirgli di avere un'inerzia quanto più è possibile lineare. Quindi meno subisce la decelerazione in questa fase, il centro di massa, e meno energia totale consumiamo. Questo è il principio del risparmio di energia. Questo ci permette, nella fase di riaccelerazione, di, acceler di riaccelerare poco. E siccome la forza che impegniamo è legata al cambiamento di accelerazione, la forza significa energia, meno devo riaccelerare, quindi meno forza ci devo mettere, e meno energia spendo per mantenere costante la velocità. Il ciclista, se prende l'avvio, l'inerzia, va a 20 km h in mezzo al gruppo non consuma niente. Perché il, il consumo vero del ciclista è dato dalla resistenza dell'aria. Siccome il corridore corre a 20 e rotti km orari, sino a 20, sotto i 30 km, sui 25 km, cosa che fa un mezzo fondista, il maratoneta a 20 km, abbiamo fatto anche degli studi con in una dei, delle tesi fatte anche da loro, con Beppe Garella abbiamo fatto degli studi sul quanto... Si, si consuma stare davanti o stare dietro e quanto si risparmia. I risparmi sì, c'è qualche risparmio, sicuramente c'è nell'attrito dell'aria, però all'interno dei 20 km diciamo, non sono così importanti i, 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 i consumi, quindi il vero consumo è dettato proprio dalla accelerazione e dalla riaccelerazione proprio della, in questa fase di, di, di corsa. Il velocista, il velocista non ce l'ho subito, l'avevo preso come, come esempio. Qui succede, adesso io non vi voglio annoiare <ride> con situazioni tecniche, oppure con uh, spiegazioni un po' uh, sofisticate, però per, per farvi, fa voglio dire, stiamo parlando di atletica, prima Orlando parlava, <ride> sono tornato a fare atletica, e quindi l'atletica è anche un modo per, per capire, per esempio quando, quando io introduco l'idea della velocità, no? uh, Giordano, ma anche gli altri, anche i maratoneti fanno i, 60 metri, uh, alla i 100 metri alla massima velocità, perché vogliono migliorare, alcune caratteristiche, è un, è un tipo di allenamento che viene fatto normalmente. Ma a che serve? Che differenza c'è tra correre alla massima velocità relativa al soggetto naturalmente? Perché una cosa è Bolt, un'altra cosa è, è, è io che corro alla massima velocità. Cioè, è chiaro che la velocità sarà diversa, però la massima velocità individuale di un atleta sottostà a una serie di, di, di principi, per cui quell'atleta nel rapporto sempre frequenza ampiezza sta trovando il compromesso migliore e massimo rispetto alle sue, alla sua potenza meccanica che riesce a esprimere, che è la sua potenza massima. Il velocista, se noi vediamo un velocista a correre, assume un atteggiamento completamente lineare. Cioè, mentre il mezzofondista ha un... che adesso qui non ho la, la migliore inquadratura.
però se voi vedete i mezzofondisti, stiamo parlando degli ottocentisti che sono i mezzofondisti più veloci in assoluto, anche l'ottocentista ha un tipo di corte che poi lo fa somigliare secondo me e fa eh, aggregare la corsa del, dell'ottocentista al mezzofondo, poi anche per le velocità medie che si pre, si prendiamo in considerazione, se voi vedete c'è un'oscillazione un anche verticale del, 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 del centro di massa. Quindi se voi vedete la testa del mezzofondista sale, scende, sale, scende. Quindi c'è un aspetto ondulatorio del, e quindi insieme alla testa, che è un punto fisso che è ancorato alla, alla, alla cervicale, quindi possiamo presupporre che anche il centro di massa segue lo stesso andamento. Il velocista invece non ha questo comportamento. Il velocista ha un atteggiamento, parlo della velocità lanciata, quando il velocista ha superato la parte iniziale, la parte di accelerazione, quindi sta correndo alla sua massima velocità, non ha questa oscillazione del centro di massa. Questo è un costo. E qui c'è un paradosso, perché il costo di energia è dato fondamentalmente dallo spostamento del centro di massa. Perché mi oppongo, abbiamo visto, le forze sono, una è quella della forza di attrito sulla resistenza dell'aria, e abbiamo visto che sino a 20-25 km è quasi irrisoria, perché varia col quadrato della velocità. E l'altra è la forza di gravità che mi porta verso, verso terra. E allora, se io non oscillo, faccio meno lavoro, perché il vero lavoro viene fatto non in base a quanti chilometri sto, quanti metri sto mi sto spostando in avanti, ma a quanto il centro di massa si sta oscillando rispetto alla forza di gravità. Se io il centro di massa lo lascio sempre alla stessa distanza da terra, il lavoro è quasi nullo da un quel punto di vista. In realtà sto spendendo l'ira di Dio. Perché? Perché per fare questo devo impegnare tutte le strutture neuromuscolari. Cioè devo impegnare sia gli estensori sia i flessori, perché altrimenti non manterrei un, un atteggiamento lineare e quindi senza oscillare. Questa oscillazione è data proprio dal cedimento delle articolazioni che sono quelle che abbiamo visto prima insieme al ginocchio fondamentalmente quindi caviglia ammortizzare sulla caviglia piegare il ginocchio quanto meno possibile però si piega il ginocchio rispetto al velocista e poi l'azione dell'ansia queste tre articolazioni vengono caricate perché vengono caricate? perché eliminiamo la parte flessoria o comunque la diminuiamo Diminuire le unità motorie e quindi le porzioni di muscolo significa risparmiare energia, però significa anche allungare i tempi, però significa anche mettere in funzione gli elastici che stanno all'interno delle strutture neuromuscolari. E allora abbiamo questo apparente forma di, così, di situazione strana in cui pur facendo un'azione un apparentemente antieconomica, che è quella di far oscillare il centro di massa, in realtà noi stiamo facendo due cose. Primo stiamo eliminando la metà della, infatti andiamo alla, alla metà della velocità massima che riusciamo a ottenere. Un mezzo fondi, un maratoneta va a 20 km rispetto a 40, che potrebbe essere, o vicino ai 40, che potrebbe essere la velocità massima. Perché usiamo la metà degli delle unità motorie che vengono impegnate. Quindi usiamo solamente i muscoli antigravitari, che sono i quadricipiti femorali fondamentalmente. Mentre stiamo usando solo le strutture antigravitarie, stiamo facendo un'altra cosa. Stiamo caricando le, gli elastici che sono all'interno delle strutture neuromuscolari per riutilizzarle quando? Quando il centro di massa si è spostato al di là del punto di applicazione della forza, cioè dal punto del piede. E allora, siccome l'energia restituita elasticamente ha costo zero, possiamo andare avanti a correre per, per 40 km consumando quasi niente o pochissima energia. Quel poco di energia la consumo proprio quando il piede sta 
va a contatto col suolo. Allora, riduco al minimo la fase di frenata, carico i muscoli, gli elastici nel modo ottimale, riassorbo l'energia elastica data da tutte le strutture, sia tendine, sia muscolari, sia osse, anche le ossa vengono un po' deformate, infatti si spaccano perché vengono le microfratture ai, ai maratoneti, proprio perché anche le ossa contribuiscono a ridare energia, perché si piegano, si flettono e <ride> nel momento in cui la forza di trazione diminuisce, restituiscono, si raddrizzano di nuovo, quel raddrizzamento è altra forza, a parte le strutture del piede, eccetera, eccetera. Ora, ripeto, non vi voglio annoiare, però per dirvi quanti elementi possiamo valutare, possiamo osservare nell'analisi nell tecnica di un corridore. E come questo, così come hanno fatto chi ha seguito i propri ragazzi, nel tempo, attraverso le misurazioni, attraverso l'obiettività, quindi, e ritorniamo a noi, cosa possiamo fare noi attraverso l'analisi del movimento? Intanto possiamo osservarlo e facciamo una prima analisi, che è quella soggettiva. Quindi ognuno di noi può dire, sì, Giordano sta correndo bene, sta correndo male, ma se può fare questo, può fare quest'altro. E questa è un'analisi soggettiva, e questo lo possiamo fare anche con il... Eh, una, con i telefonini, facendo il filmato così. Poi c'è un'analisi quantitativa e attraverso l'utilizzo di macchine ad alta frequenza, ad alta velocità come quelle che avete visto adesso, queste qua sono uh, macchine che vanno da 300, 300 uh, frame, 300 fotogrammi al secondo in poi, Attraverso questo tipo di, di macchina, tenete conto che le macchine normali o le, o le videocamere normali come quella che si, ci sta riprendendo vanno da 25 a 30 fotogrammi al secondo, che sono diciamo, lo standard eh, per l'acquisizione dell'immagine per vederla in movimento, queste qua sono macchine a costo molto basso che ci consentono di fare anche delle valutazioni numeriche e quindi quantitative attraverso poi la costruzione che vi ho fatto vedere prima, frequenza ampiezza, ma non solo. Possiamo calcolare con un certo margine di errore molto minimo, quindi i, tre, i 6 millesimi di secondo che sono i 3, 3 più 3 millesimi di secondo avanti e dietro, quindi un 6 millesimi di secondo, possiamo valutare per esempio il tempo d'appoggio. È un altro degli elementi importanti, per, eh, per calcolare il tempo d'appoggio e il tempo di volo naturalmente. Per esempio, vedere le differenze tra il, quelle che avete visto prima sono delle informazioni medie, cioè un ciclo completo di passo, frequenza, ampiezza. Ma se io voglio vedere cosa ha fatto il sinistro e cosa ha fatto il destro, devo misurare il destro e il sinistro. E qui devo scegliere se misurare l'ampiezza o la frequenza del passo in, in, in modo diretto. Per esempio, in modo diretto noi misuriamo i tempi, perché la macchina viene, queste sono tecniche di acquisizione e di valutazione. Se, vo se volessi misurare l'ampiezza dovremmo tenere la macchina ferma e far scorrere l'atleta all'interno di uno spazio, attraverso naturalmente dei segni, dei segni per terra. Io chiaramente faccio l'analisi attraverso i segni che ho per la pista. Sulla pista ci sono i segni normali. Questo mi permette di fare che cosa? Di vedere anche in gara. Quindi non solamente durante i test di valutazione che posso fare al campo mettendo i nastri, eccetera, ma posso valutare quello che Giordano ha fatto in semifinale o in batteria durante le Olimpiadi e confrontarlo, per esempio, con quello che aveva fatto i campionati del mondo e vedere se ci sono stati dei comportamenti diversi. Vediamo se ce l'abbiamo. Questa è la frequenza e l'ampiezza del passo di Giordano ai mondiali di Mosca del... 
2013. Escluso i primi 100 metri che sono questi, che sono fuori scala, che sono questi, quindi buona, alta, alta la frequenza e, e bassa l'ampiezza, per il resto vedete il suo comportamento alle, eh, ogni 100 metri. Quindi naturalmente calcolato sulla, sulla base della velocità. Quindi io non so se questo è il primo metro, sicuramente non è il primo 100 metri, dovrei andare a vedere sulla scheda normale. Io sto facendo l'analisi delle sue acquisizioni tecniche e l'interpretazione della corsa al, alle varie velocità. Stiamo parlando di una gara, una gara di 800 metri dove tendenzialmente è chiaro che ci sono dei momenti tecnici, dei momenti tattici che ti portano a, a correre in modo diverso. Però se noi andiamo a fare l'analisi del movimento soprattutto su queste velocità che sono a cavallo dei 26 km, diremo che lui si sposta tra i 25 km e i 27 km, che non è proprio pochissimo, facendo che cosa? Giocando quasi esclusivamente sull'aspetto ampiezza. Questa è un'analisi di Apple, potrebbe essere anche buona, non lo so. Però è questa un'analisi soggettiva che deve fare l'allenatore, se vuol dire dove possiamo puntare, cosa è successo durante la gara, come ha interpretato la gara, come hai fatto lo sprint finale, se è andato più sull'ampiezza o sulla frequenza, ma questo deve essere analizzato. Questo è possibile farlo anche in gara, che è molto difficile fare delle analisi in gara senza strumenti. Attraverso l'analisi video si può fare. Questo è Giordano durante le sue, la sua interpretazione sul test, partendo dalle velocità più basse alle velocità più alte, come interpreta proprio quello che si diceva prima. Le varie velocità lui come le interpreta? Ampiezza, frequenza. Allora io vi dico subito, è la prima volta è successo ieri, con, perché io poi collaboro con, collaboro, ogni tanto mia moglie mi dà dei compiti da fare, dobbiamo testare qualche sua cliente. Però io lo faccio con piacere perché eh, testando anche gli amatori, o comunque chi non fa questo uh, per mestiere, vedo alcune cose, vedo... E per la prima volta, proprio l'altro giorno, in settimana, è successo una cosa, ripeto, la, per la prima volta, sto parlando di centinaia e centinaia, migliaia di casi che sono stati valutati, e la valutazione era sempre questa. La valutazione è quella che la parte legata all'ampiezza del passo è sempre collegata con la velocità in area aerobica quindi stiamo parlando di velocità aerobiche sino alla velocità aerobica massima sempre, ripeto, in tutti i casi c'è stata sempre una correlazione un, un aumento è, è quasi vedere un test con coni un test uh, col cardiofrequenzimetro. L'ampiezza è sempre collegata, sempre sino a ieri, collegata con la velocità di sport. Quello che cambiava invece era quindi la personalizzazione della tecnica di corsa è data dalla musica, dal ritmo, dalla frequenza del passo. E qui succedeva di tutto. Qui ho dei, 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 dei quadri completamente, delle interpretazioni completamente personalizzate. C'è chi mantiene sempre la stessa frequenza di passo a tutte le velocità, c'è chi aumenta in modo proporzionale, chi aumenta ad un certo punto e poi, cioè, di tutto. Ieri per la prima volta ho visto, e questo è dato per, da un fatto che secondo me è legato al, perché c'è un occhio che completamente non vede, c'è un, un occhio spento, per cui per la prima volta è successo che la sua velocità cambiava esclusivamente per effetto del cambiamento di ritmo, di frequenza di passo, mantenendo costante l'ampiezza a tutte le velocità, anche a quelle aerobiche. Ripeto, per la prima volta, dopo centinaia e centinaia di casi, mi è successo in settimana.
però fondamentalmente succede questo, che la parte della personalizzazione è legata alla ritmica, non tanto all'ampiezza del palco. È chiaro che i due aspetti li devo condizionare, li devo eh, monitorare e poi viene fuori dalla velocità reale di spostamento. Per ritornare a Giordano, questo è sempre Giordano, a tutte le velocità, chiaramente a 35 km h lui ha fatto un allungo più veloce, questi sono i passaggi invece della semifinale che abbiamo visto prima, e questo è invece il suo comportamento della semifinale. Rispetto a quello che abbiamo visto prima, c'è un cambiamento della frequenza del passo, che non è poca cosa. Quindi evidentemente lui ha lavorato anche in quel senso. Lo so perché io parlo abbastanza di frequente con, con Gianni, il suo allenatore, per cui abbiamo parlato di questo aspetto, i test che le informazioni che sono state acquisite nel corso degli ultimi tre anni, quattro anni, hanno prodotto questa informazione aggiuntiva per cui anche l'occhio dell'allenatore, anche la, il mezzo d'allenamento, la proposta, il suggerimento viene eh, acquisita attraverso un ulteriore elemento tecnico che si esprime poi la, nella diversificazione proprio del comportamento in gara dell'atleta. Lui non stava pensando a come in gara uno pensa a correre, a battere l'avversario, quindi questa è un modo per vedere poi come si traduce in pratica il tipo di comportamento. Velocemente passiamo all'altro argomento, che era quello dell'idea del cardiofrequenzimetro. Il cardio fre il, la frequenza cardiaca perché è importante? Primo perché non costa niente, uno acquisisce, acquista il cardiofrequenzimetro e poi cambia con un euro cambia la pila ogni tre anni e questi sono i, i costi di gestione di un cardiofrequenzimetro. Tutte le altre forme di valutazione hanno un costo. La seconda cosa è che non è invasivo. Il, il lattato non costa tantissimo, però comunque per fare un test, per fare dei test, bisogna comprare i reagenti, è però è invasivo, cioè nel senso bisogna entrare a prendere una goccia di sangue e poi non è continuo, devo scegliere a quale velocità far corrispondere il... Col cardiofrequenzimetro io riesco ad avere una correlazione, uno studio in continuo, addirittura adesso con i cardiofrequenzimetri attuali riesco ad avere anche un ulteriore valore che è l'RR, cioè la variabilità cardiaca, che è un altro dei fattori soprattutto che mi, che mi indica... La, uh, la stanchezza, chiamiamola così, generale dell'atleta, quindi si, si usa anche in, in, in ambito medico per vedere se l'atleta è più o meno stanco, quindi qual è l'indice di carico che in quel momento subisce l'atleta. Questo è legato essenzialmente al fatto che il nostro cuore si comporta e ha un, un riferimento con il consumo d'ossigeno. Siccome il consumo d'ossigeno è legato a quanta quantità di energia viene in qualche modo bruciata, quindi è sempre un, una misurazione indiretta, quindi noi abbiamo una misurazione indiretta della misurazione indiretta. Quindi attraverso il monitoraggio della frequenza cardiaca in ambito aerobico, anche qui è importantissimo, quindi non, non posso usare il cardiofrequenzimetro per vedere sui 60 metri partendo da fermo che succede, non ha senso perché il cuore ha dei tempi di adattamento abbastanza lunghi, relativamente lunghi. E anche questo può essere uno dei fattori da studiare. Per esempio, per un mezzofondista veloce è importantissimo conoscere in quanto tempo viene attivato il sistema aerobico. Si chiama onset dell'ossigeno. Il maratoneta che è allenato sulle lunghe distanze, non ha questa incombenza, perché i tempi sono così lunghi che l'attivazione o di 40 secondi, o di 50 secondi, o di un minuto, poco importa, ai fini del risultato. 
un ottocentista, un millecinquecentista, attivare 10 secondi prima, 15 secondi prima il sistema aerobico rispetto a un altro significa, a parità di valore, significa consumare molto meno energie. Ed è un fatto molto importante, che va allenato. Quindi parte legato alle caratteristiche del soggetto, parte dovute al tipo di training che viene fatto. Ogni tanto vedo qualcosa su internet, vedo delle cose, qual è il miglior allenamento, che, qual è il miglior recupero, cosa devo fare per il recuperare, cioè fanno di questi discorsi che, vabbè, lasciamo lì il punto della situazione perché <ride> prima si parlava di obiettivi, cioè dipende dall'obiettivo. Cioè, se io voglio scatenare la risposta del soggetto a che l'onset sia il più veloce possibile, devo ricercare questa situazione in cui la frequenza si abbassa e poi si rialza. Quindi recupera come deve essere, deve essere fatta in modo tale che la frequenza si abbassa nel menor tempo possibile o comunque vada giù. Se io faccio un recupero attivo e lascio la frequenza a 140, che è la frequenza ideale per poter recuperare in fretta, ho fatto un altro tipo di lavoro, ma non ho fatto un lavoro sull'onset. Succede che tutti scrivono su internet, perché tutti si inventano che cosa? Gli studi di settore. Gli studi di settore sono legati a quello che fanno attualmente le famose scienze motorie, che tutto sono all'infuori che scienze, perché non sono riferibili all'atletica, alla prestazione, all'agonismo, alla massima prestazione, sono riferiti al fatto del fitness, e va benissimo, ma sono due cose completamente diverse. E allora se io prendo un gruppo di ragazzi che non fa atletica o non fa sport eh, e gli faccio fare delle cose rispetto a un altro gruppo, ottengo dei risultati, certo. Non sono evidenze scientifiche, sono evidenze che sono scientifiche riferite al gruppo che ho studiato. Ma il gruppo che ho studiato non c'entra niente con Giordano Benedetti che deve andare in finale olimpiche. Deve fare un'altra cosa. Cioè devono lavorare all'80% perché devono mantenere il peso. Vanno benissimo, fanno dei progressi incredibili. Faccio dei figuroni con mia moglie perché... fanno dei miglioramenti incredibili, non ce n'è uno che peggiora, <ride> a 60 anni migliorano ancora la prestazione. No, <ride> è una cosa assurda. Questa, eh? no, questa qua è una cosa della, del, 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 che mi fa il programma in diretta, non lo so neanche, è la prima volta che... La, la, è data dalla, dalla <ride> non, non ti so dire non ti so dire eh? ah, esatto qui c'è l'altimetro la, sa la salita riferita no 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 no, eh, no non esiste una formula più semplice Ma è, la, è la cosa ah. no questa qua credo che sia abbia ragione lui cioè è il, il valore che della pista che la pista i 5 metri è l'intervallo che c'è tra il massimo e il minimo della, della, della salita cioè dell'altimetro del, dell che c'è all'interno del, del cardio quindi per ritornare a noi tutti i lavori aerobici e anaerobici per quel che si riferiscono alla parte del recupero possono essere monitorati con la frequenza cardiaca. Quindi al di là del vedere quali sono attraverso i test classici, e noi abbiamo avuto modo di confrontarli centinaia di volte con, anche con il lattato e praticamente i valori sono sovrapponibili, quello che noi vediamo è essenzialmente quindi al di là della sovrapponibilità nel corso della storia dell'atleta, vedere soprattutto, perché molto spesso, no? Orlando viene dalla, da questa scuola, sono stati i primi a, a, a sperimentarlo, 
Adesso non lo usa più nessuno perché non è scientificamente... Perché? Perché la, qual, è la, qual è il punto di deflessione? Se, cioè, si è giocato su questo, come se io vado dal medico e tutti i medici del mondo mi dicono la stessa cosa. Oppure si è, leggono un, un attack o una risonanza, se io vado da cinque, te, da cinque medici mi danno cinque risposte quasi un po' diverse. È la stessa cosa. La, c'è chi è in grado di leggere all'interno di un test cosa è successo. Qui bisogna capire solamente se il collegamento tra la frequenza cardiaca e la velocità di spostamento e quindi l'intensità del lavoro abbia una relazione stabile. E su questo non c'è nessun motivo di dubbio. Noi possiamo far ripetere centinaia di migliaia di volte allo stesso atleta, nella stessa condizione, facendolo naturalmente correre, in progressione, ma anche stabilmente, troveremo sempre lo stesso, lo stesso risultato. Quindi su, sulla ripetibilità e sull'efficacia del, del, moni, del monitoraggio e della corrispondenza che c'è tra la frequenza cardiaca e il lavoro aerobico ad intensità aerobica muscolare, non c'è assolutamente nessun tipo di dubbio. I problemi quando sorgono? Sorgono quando dobbiamo individuare quali sono i punti, ma siccome non esistono dei punti, ma esistono delle aree, primo. In secondo luogo, la cosa più interessante non è andare a individuare qual è la, il punto di soglia, se è 20.1 o 20.2. A noi interessa seguire l'atleta attraverso tutta il, tutto il suo comportamento a tutte le velocità. È questo che dà l'indice di miglioramento, di peggioramento, di stabilità del risultato. Per cui se io prendo Yeman che è il 18, il 18 di 10 del 2016, poi gli rifaccio il test e vedo dopo tre mesi che ha fatto quest'altra cosa, sostanzialmente dico che è rimasto stabile. Vedete? Sono tutti i punti che si sovrappongono. Però il secondo test glielo faccio in modo diverso. Cioè, gli sovrappongo il primo test, perché il primo test equivale esattamente a quello che ha fatto l'altra volta. E quindi vedo a parità di velocità come, quello che si diceva prima, l'inclinazione della retta. Vedete, la retta praticamente si sovrappone. Però qui nel secondo test ne abbiamo fatti due. E abbiamo visto cosa è successo invece in condizioni di stanchezza. Lui ha fatto il primo, la prima progressione, poi ha fatto 6, 4 km a, a 2,55 e poi ha fatto un altro test. E questi sono i punti che ha messo su. Quindi il primo test è quello che vedete giù, il secondo, i secondi, la seconda frequenza è quella. Quindi intanto vediamo una serie di cose. Vediamo che non c'è linearità tra i punti. Vediamo che c'è uno scostamento di circa 10 pulsazioni a parità di velocità, che non sono pochissime. Questo è un ambito di sviluppo delle caratteristiche dell'atleta. Chiaramente eh, non è stato fermo, ha fatto la prima progressione, diciamo una progressione dura poco, però 4 km a 2,55 non è una velocità per lui incredibile, però comunque sono 4 km a, 20, a 21 km orari, 20 punto qualcosa, e subito dopo vediamo cosa succede. È successo questo. Quindi sicuramente è un ambito di sviluppo delle sue capacità di allenamento, di stabilità nel riproporre la, spesa, la stessa spesa di energia sia in condizioni di assoluta freschezza sia in condizioni di stanchezza, o di relativa stanchezza. Quindi queste sono tutte situazioni, ripeto, sia di valutazione sia di monitoraggio per valutare l'allenamento, il carico di allenamento, i comportamenti in ambito prettamente aerobico. No, que que subito dopo. Il, 20, il 25 aprile abbiamo fatto a...
Questo per eh, invece eh, il giovane, il giovane abbiamo, abbiamo cambiato tema, è uscito fuori eh, Yogi, anche qui la stessa cosa, cioè hanno fatto lo stesso tipo di, di, di valutazione, vedete che qui c'è un orientamento in cui man mano che ci si avvicina verso le zone tipiche, le zone critiche di, eh, di soglia o di VAM, c'è un, eh, diciamo una conversione di valori, mentre qui viene fuori ancora la differenza che c'è tra l'attivazione eh, del primo e del secondo test. Analisi critica, non è detto che sia un affatto negativo, oppure che sia assolutamente non, non funzionale, bisogna vedere. Perché avere le pulsazioni più alte è vero che è indice di maggior consumo d'ossigeno, ma maggior consumo d'ossigeno non significa sempre che non va bene, anzi, ritorniamo all'onset dell'ossigeno. Potrebbe voler dire invece che tutta la sua attivazione è venuta fuori nel momento in cui ha fatto la prima progressione o poi ha fatto 4 km a ritmo medio intenso. Quindi la sua proprietà e le sue proprietà ossidative attraverso tutta l'attività mitocondriale è arrivata al massimo e questo ce lo ritroviamo a velocità inferiori, subito dopo aver fatto il primo test e il medio di 4 km. Quindi non è detto, così come è successo anche per, per Iema, che questa frequenza in più che abbiamo trovato dopo sia negativa. Quello che è negativo invece, sicuramente, secondo me, è l'aspetto di Yeman che abbiamo visto, questa frantumazione della linearità. Questo denota un atteggiamento meccanico non propriamente uniforme. E questo probabilmente è la cosa da analizzare con più accuratezza. Quindi significa leggere i grafici, avere la capacità di farlo perché se ne sono fatti tanti e si ha la struttura di, eh, culturale per poterlo fare. Molti dicono che questo, questo test non va, non va, va assolutamente, non è, siccome non è scientifico, non so cosa significa scientifico, non va fatto, non va utilizzato il cardio frequenza. Io invito, se voi vedete il Giro d'Italia, in gara tutti i ciclisti, dico tutti, hanno la fascia, del cardio, la fascia in gara per 300 km si sono portati la fascia pedalando con la fascia addosso. Significa che le informazioni che vengono tratte, cioè io non mi sono mai sognato di dire a un, a un atleta di correre, chiaramente è, è fastidioso portarsi dietro la fascia, i ciclisti lo fanno. Quindi qualche informazione si può trarre facciamo in allenamento naturalmente. E questo è proprio l'allenamento test che abbiamo fatto, primo test, eh, 4 km, secondo test. Queste sono le frequenze reali, quelle altre, quindi questo è il tempo nel quale si sono svolti i test. Cosa si può vedere qui? Qui possiamo vedere per esempio in quanto tempo si ritorna in una condizione di equilibrio. Questo può essere un monitoraggio dell'allenamento. Cioè se io ritorno a 120 battiti o sotto i 120 battiti in un minuto e 20 secondi, ma perché devo aspettare tre minuti? Per mettere in crisi il sistema lo faccio scendere, e appena è sceso lo faccio risalire, ma deve essere una scelta. Perché questo succede da un punto di vista metabolico. Non è detto che accada anche da un punto di vista nervoso, se voglio dare un recupero in più. Quindi una cosa è il metabolismo, una cosa è la meccanica, altra cosa è l'attività neurale, nervosa, di impegno, di concentrazione. Sono tutte situazioni che l'allenatore deve valutare. Però se non ha i dati, non può valutarli. Va sempre a naso. Io ancora non, non, li, non li ho usati, quindi ti potrei dire una fesseria, perché non uh, uso sempre quelli, anzi, ho, 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 sono andato, visto che non li fanno più, io ho il Polar nuovo, il, 
il V800 che non uso perché mi sono andato a comprare su internet, c'è un mio assistente incredibile che, che è bravissimo, a, a reclutare tutti quelli vecchi che adesso non li fanno più, perché questi nuovi... No, quelli... Uh, i penu... Proba No, con quello lì, io non lo so, eh, io sto parlando del punto, non, non a caso, cioè se i ciclisti si portano dietro per, per tutta la tappa del, del Giro d'Italia, per eh, 6.000 km, si portano, prendono la fascia, è perché quell'altro ancora non dà il dato preciso, o comunque evidentemente, però bisogna testarli, bisogna, bisogna, quindi io, io non sono in grado di, di risponderti sì o no, non lo so. Grazie, grazie della domanda. Mi, mi fai una... No, perché questa la, eh, viene fuori, eh, scusami, eh, un po di, perché questa qua è una cosa che viene fuori sempre, eh, 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 ha fatto bene a, a dirlo. Allora, molti dicono questo, cioè, no, il mio, io non faccio questo test perché il mio atleta non sa fare la progressione. È il primo motivo che deve indurre a rifarlo. Perché un atleta che fa il mezzo fondo e non sa fare la cosa più semplice di questo mondo, avere la sensibilità a fare una progressione, significa che non può fare il mezzo fondo e tu non puoi fare l'allenatore. Cioè dovete fare un'altra cosa, cioè dovete andare su un altro campo. È perché è proprio quello, cioè il ragazzino, cioè fa questo test, non, io non vedo neanche il, ca il cardio come si muove, perché la, 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 molti ragazzini possono fare questo test, però la conformazione del cuore non è stabile e i, e i valori possono essere anche inficiati né confrontabili proprio perché il cuore è diverso, da qui a, si spera che sia diverso tra i 13, 14, 15 e i 20 anni. Quindi il raffronto vero non si può fare in questo modo. Però si può fare che cosa? La misurazione della sensibilità, che è la cosa più importante come abbiamo visto prima. Cioè le capacità coordinate, la corsa è, una è uno sport di coordinazione, molto più coordi bisogna essere coordinati nella corsa di lunga che non nella corsa veloce, la corsa veloce devo dare tutto me stesso, quindi non devo essere coordinato nello stabilire la percentuale di sforzo, anche se Vittoria ha parlato di distribuzione dello sforzo anche sui 100 metri, però fondamentalmente devo dare tutto. Quindi non c'è la caratteristica che si chiama differenziazione cinestesica e motoria, che è la capacità di modulare l'intensità della forza e quindi adeguare la tecnica a tutte le velocità di spostamento e percepire la differenza che c'è tra 3,03 e 3,04 a chilometro perché mi porta a vincere la gara o arrivare ultimo o a scoppiare al trentesimo chilometro se faccio se faccio l'errore di fare un secondo in più, un secondo in meno. Ma questa cosa non la posso fare a, tre, a 25 anni quando mi arriva il maratonese da allenare. La devo fare da ragazzino e il ragazzino fa il test più, ba, più, più facile che esista che è quello della progressione, che dovrebbe diventare una cosa naturale. Cioè se io corro per 30 minuti, il ragazzino fa una progressione, se non è scemo. Gli viene naturale che è la cosa più semplice da fare. E quelli che mi dicono che il mio ragazzo non sa fare il test perché sbaglia a fare la progressione, quindi grazie della, del suo intervento che mi ha dato modo di, di dire questa cosa. Allora, ormai da anni che facciamo ogni 100 metri, sì, 100 metri perché... I 200 diventano anche, soprattutto i 200, i 300, i 500, i 1000 metri dovrebbe essere influente sulla prima parte del test. Se la puoi fare. 
in questa parte qui, posso prenderlo, non c'entra quanto, man mano che mi avvicino verso le velocità critiche, avere le distanze più brevi possibili, perché in 200 metri, stiamo parlando di 3, 40 secondi, in 40 secondi si, si eh, compendia tutta l'energia anaerobica. Quindi avere più punti all'interno di quelle velocità lì, eh, addirittura io ero arrivato a fare il primo studio che ho fatto proprio con, a Ferrara, eh, il, la prima pubblicazione che ho fatto sul, sto parlando del 1987, eh, ho fatto tutta la comparazione tra 50 metri, 100 metri, 200 e 400 metri. Quindi tutte le rette erano praticamente eh, uguali, cambiava solamente quello che puoi leggere sul grafico alla, sulla velocità critica, cioè quando, in, quando arrivi in prossimità della deflessione, invece di avere un punto, ne hai due, tre. E bloccatemi se... Questo è un altro tipo di inquadratura che, si, che noi utilizziamo, sempre nella videoanalisi, che è quella posteriore, che può essere posteriore o anteriore, insomma, una è quella laterale, una è quella o dorsale o, o frontale. Su questa, da questa inquadratura noi possiamo avere altre informazioni che sul piano laterale non, ce abbiamo, non abbiamo. E qui vediamo proprio l'arrivo del piede a terra, le pronazioni, le supinazioni, eh, l'attività del piede sull'asse eh, sagittale. Quindi eh, come, come il piede sale, se sale alla stessa altezza del sinistro, se i comportamenti destro-sinistro sono uguali, eccetera. Quindi al di là dei tempi che noi possiamo misurare sulla versione classica, qui invece possiamo avere delle ulteriori informazioni sul comportamento questo, questa è una cosa invece che va eh, studiata non più sull'atleta, mentre le modificazioni sull'ampiezza e frequenza, frequenza, non ampiezza, sulla frequenza, quindi sulla musica, sul ritmo, possono assolutamente essere, dobbiamo rendere partecipi il nostro ragazzo, sui comportamenti invece, della, uh, sulle rotazioni, sulle sui cedimenti eccetera, bisogna fare dei ragionamenti esterni alla, alla volontà del soggetto di comportarsi, non è che posso, se il piede c'è non è che posso tenerlo, oppure posso, se arrivo con uh, col metatarso posso fare delle cose strane, quindi posso, <ride> e, e a quel punto l'allenatore deve passare o dalla fisioterapista, o dall'osteopata, o da una serie di esercitazioni nella sabbia, nel, eh, per consentire alla struttura di eh, cambiare comportamento, quindi un comportamento che invece va, eh, ripeto, eh, sviluppato e eh, è modificato attraverso altre strade che non sono quelle della volontà del soggetto. Eh, io potrei andare avanti per giorni, però eh, credo di... Massimo, se voi sapete quello che... Se c'è qualche altra cosa da, da poter... Eh, lo, sta, lo stavano già facendo, però dobbiamo... C'è qualche altra osservazione rispetto a quello che abbiamo detto? Sì. Sì, eh, sono delle, delle procedure, le ho scritte anch'io, eh, sono i protocolli di, di, eh, di attuazione. I protocolli di attuazione ci sono dei, eh, degli ambiti, dei consigli che si danno. Intanto il test va fatto senza le, nessuna lepre, senza niente, perché la lepre ti, eh, intanto ti condiziona, in secondo luogo ti blocca nel momento in cui la, eh, entri in un meccanismo più potente. Quindi la limitazione, molti che usano il tapirulan 
a velocità standard non trovano mai il punto di deflessione, ma è normale, perché non li fanno correre, li, li costringi a stare all'interno di una velocità tua, non quella sua. Nel momento in cui ho una potenza maggiore da esprimere, la devo esprimere. Se tu me la co costringi, è chiaro che non trovi la deflessione, ma trovi un blocco. Trovi la stessa cosa che trovi quando fai la misurazione del massimo consumo d'ossigeno, che non trovi il punto di deflessione. La seconda cosa è quella della sensibilità. L'incremento dovrebbe essere all'interno di il, 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 diciamo, i consigli, gli input che io do agli atleti sono abbastanza normali. A parte il riscaldamento deve essere fatto come se dovessi fare una gara, quindi l'attivazione deve essere alta, altrimenti nella parte finale il cuore non arriva alle pulsazioni massime, è il primo consiglio, quello, quello lo, lo verifichi perché vedi il riscaldamento che, lo sta, che sta facendo. La seconda cosa, nell'esecuzione del test bisogna dare pochi consigli, ma quelli giusti. E durante l'esecuzione del test non bisogna assolutamente dir nulla, cosa che invece viene fatto, aumenta, cose, niente. Perché? Se sbaglia, ne fa un altro. Cioè io ne faccio fare tre qua, per allenamento. Cioè hanno sbagliato, ma cosa è? Hanno fatto dieci, dieci, dieci minuti di, di, di progressione. Ne fai un altro. E ne fai ancora un altro. Io arrivo a farne quattro, cinque. Loro non sanno mai quante ne devono fare, perché se lo sanno si regolano le stesse precedenti. Loro sanno sempre che è l'ultimo quello lì che devono fare, per cui devono finire al massimo. Però bisogna fare in questo modo perché solo così passi attraverso l'apprendimento, <ride> anche attraverso gli errori, An anzi, soprattutto attraverso l'errore, arriva l'apprendimento, quindi l'errore poi lo rifà, non devi dire nemmeno niente, oppure lo blocchi prima, molte volte quando vedi proprio l'inesperto, ma la seconda volta se fai così, quindi partire alla minima velocità, fare un giro, gli dico sempre di fare un giro proprio di riscaldare, come di riscaldare, poi dal, dal secondo giro cominciare a pian piano a incrementare, l'idea è quella di fare eh, tra il minimo 7 o massimo di 10 giri, perché meno di 7, meno di, 6, di 2 km e mezzo diventa una progressione troppo affrettata come lei diceva prima. Se è superiore ai 3 km, a meno che non ci troviamo di fronte ai maratoneti quelli buoni proprio, e diventa uno stabilizzare, cioè significa trovare troppi momenti in cui la velocità non viene incrementata e quindi non abbiamo, addirittura c'è qualcuno che torna indietro, l'errore più grave è quello di rallentare, quello, quando rallentano devi prendere il testo, lo devi buttare e devi fare un altro. Quando, sì, eh, quando il cuore ha finito di... Ma per esempio abbiamo fatto... Non lo, non lo posso dire chi è. Non posso dire chi è perché la prima volta che abbiamo testato una ragazza mh, e secondo me, eh, pur essendo allenatissima, con carichi molto, molto importanti, eh, a mio avviso, non abbiamo una controprova perché non abbiamo i test iniziali e poi eh, successivi, però da un punto di vista proprio della, statisticamente è una ragazza che presenta un comportamento cardiaco abnorme rispetto alla quantità, all'intensità soprattutto dei lavori e delle, eh, della sua storia, di fatti a un certo punto non sta più migliorando pur trattandosi di una ragazza molto giovane. E io credo, per ritornare a quello che si diceva prima, che uno dei fattori di adattamento è, è l'anticipazione di alcune procedure, di alcuni mezzi e di alcune proposte di intensità e di durata, producono l'effetto sia sui sistemi eh, biologici, sia sulle strutture. Io ho fatto l'esempio dell'osso, no? che matura prima, ma il cuore matura prima. Il cuore matura prima se lo ginnastichiamo eccessivamente a un'età in cui ancora non ha preso una conformazione, una volumetricità ideale che è la sua. E allora eh, questo, questo ragazzo sarà limitato, soprattutto ragazze, limitato dal fatto che dovrà mettere più in circolo 
sangue attraverso solo la frequenza. E a un certo punto la frequenza diventa non più economica se superi 200. E allora ti rispondo nel senso di dire, eh, da, da, nel momento in cui il cuore ha una certa stabilità, da un certo punto in poi per le ragazze 16-17 anni, 18-19 per i ragazzi, diventa, dovrebbe diventare più stabile. Poi i passaggi sono, se lo fai in modo costante, è molto più importante l'aspetto non più cardiaco, ma il cuore ti serve per fare un'analisi meccanica. Ma per, per, perché non sono in grado di, di gestire la parte aerobica, sì. Sì. Ho, ho capito quello che vuoi dire, però sta sbagliando il test, cioè nel senso che eh, se fanno bene il test riduci questa, questa possibilità, se sbagliano il test, nel senso che vanno troppo in fretta, allora trovi quello che dici tu, però trovi una soglia molto bassa, o più bassa di quella che potrebbero avere, e trovi questi punti che sono fuori, ma in realtà sono dentro, solamente... Sì, sì, ma... Sì. ma eh, un motivo è questo. Quello che ti sto dicendo, sì, quello che ti sto dicendo. Cioè loro attivano preferibilmente quell'altro meccanismo perché non sono educati sia da un punto di vista meccanico sia da un punto di vista fisiologico a sfruttare al meglio la parte e quindi compensa. Uh, sì, ho fatto, cioè, que, secondo me l'aspetto uh, più importante è quello legato alla prima parte del test, quello proprio iniziale, che poi puoi farlo anche con la corsa prolungata, cioè chi prende la corsa prolungata, i 40 minuti di corsa lenta, sono un, un fattore importantissimo da mettere, ne, da mettere nella storia dell'atleta, cioè la storia pratica del, della valutazione dell'effetto del training su in quel momento, cioè nella, da settimana in settimana. Quindi è inutile fare di, per forza il test. Il test ti permette di avere il quadro completo, dalla minima alla massima velocità, di vedere eh, la VAM, di vedere la soglia, eccetera. Cioè hai il quadro completo. Però se vuoi vedere anche i miglioramenti o i peggioramenti o la stabilità, basta fare eh, i 40 minuti di corsetta e misurare misurare ogni 500, ogni chilometro, e vedere come cambia la velocità, cioè rapportare tutto a velocità, non vedere le pulsazioni, oh, oggi sto correndo a 140, va, va bene, mi sento bene, no, devi vedere quei 140, a che velocità stai correndo e metterlo sul grafico. Nel giro di una settimana, due settimane, può cambiare l'efficienza, che te la ritrovi anche a velocità più elevate, quella, di, quella che hai fatto a 4 km, a 3, 30 km, che è una velocità relativamente bassa. Quindi queste sono, secondo me, le informazioni che puoi trarre dal, mettendo in correlazione le cose più di base, quelle proprio eh, di velocità minima, perché è tutto correlato, la, la, le curve in genere si spostano tutte eh, dalla, dalla, quella più bassa, dalla velocità più bassa a quella più alta, si spostano abbastanza parallelamente in avanti. No, il test è un, una progressione, cioè il test che avete visto è una progressione, cioè puoi farlo ogni giorno, cioè non, non è un test eh, in, cioè, che comporta il test del lattato, per esempio. Per la metodologia del test del lattato è completamente diversa, perché sul test del lattato noi dobbiamo avere una, eh, una durata per ogni step che sia eh, confacente a che il lattato prodotto a livello muscolare venga trasferito all'interno del torrente sanguigno. Quindi meno di 4 minuti, di 3 minuti, il, 
per ogni singolo punto non è possibile avere. Quindi per fare un test vero del lattato bisogna fare almeno 5-6 ripetizioni di minimo 1200 metri, quindi 3-4 minuti, senza recupero, quindi diventa un lavoro importante che non puoi fare sempre. Il test che vi ho proposto, quello che, di cui stiamo parlando, diventa un fatto quasi... Cioè, uh, quel, diciamo, il, se vuoi farlo completo, dopo tre minuti sei già in grado di farne un altro. Sì, sì, la, la somministrazione è abbastanza individuale, cioè il, il problema è, eh, siccome io faccio in questo momento la valutazione sia cinematica e sia metabolica, allora fare solamente il test, lui prende i tempi, eh, in un secondo metti giù sul programma, sul programma, ti scarichi i dati e viene fuori tutto, tutto. Nel caso in cui vuoi fare anche contemporaneamente l'analisi cinematica, cioè la tecnica di corsa, Ogni punto significa prendere il filmato, analizzarlo, misurare la velocità, la frequenza, l'ampiezza del pasto, prendere questi numeri, portarli su un grafico, cioè significa, significa avere grossa, grossa disponibilità proprio fisica di tempo. E allora nel momento in cui fai questo tipo di analisi, lo vuoi fare completo, lo, lo fai in, in situazioni standard, cioè ogni periodo, ogni mezzo ciclo di lavoro, oppure quando ti interessa controllare, Fai, hai fatto un blocco di lavoro, vuoi vedere se ha prodotto delle cose, non ha prodotto niente, se è migliorato, peggiorato, è rimasto stabile, dopo una gara, prima di una gara, vuoi avere una, 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 una previsione sui 3.000 metri, e hai la VAM che è assolutamente precisa sul, sul, po, sulla possibilità di intravedere il tipo di, di ritmo e di velocità che puoi sostenere in gara. Devi fare 10.000 ti dice assolutamente, con assoluta certezza, o trattandosi di atleti eh, allenati, non uh, improvvisati, eh, quindi dipende dalla, dalla situazione. Sta come standard lo fai, anche perché, non, ripeto, non costa nulla se non il tempo nel, da dedicare se vuoi fare un'analisi completa. Il, invece il monitoraggio, che è un'altra cosa, eh, va fatto ogni giorno. Due volte, ogni volta che uno corre dovrebbe avere il cardio e lo scarichi sul computer, però bisogna saperlo leggere, cioè bisogna comunque eh, travasare e trasferire tutte le informazioni a quella che è la cosa essenziale, l'intensità di movimento. Molti non lo fanno, molti fanno solamente il tracciato della frequenza cardiaca che dà poche informazioni. Sì, dà l'informazione per dire se sono andato a 140, 150, ma a che velocità sei andato che è la cosa che a noi interessa di più. E quello lo puoi fare costantemente. Lì lo devi fare tu. <ride> Sto dicendo, lì lo devi fare tu in funzione del, 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 dell'obiettivo e di quello che ti, ti proponi, del periodo. Devi chiaramente il test ti dice che stai lavorando a una determinata percentuale del, della VAM, della soglia, o per, i, per i maratonesi diventa più complicato, però dovresti avere il lattato, però se hai già un, uno storico puoi anche fare, come dici tu, la percentuale della, 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 del punto di deflessione, ti viene fuori anche un'idea della... Dell del, del, del maratonese. Quello che vi voglio dire è che i test, soprattutto a livello giovanile, danno l'idea del valore potenziale. Soprattutto, altrimenti il test è la gara, cioè il test vero è la gara, solamente che la gara è sempre sottodimensionata rispetto alle caratteristiche della testa. Se io ho fatto un risultato, posso fare sicuramente meglio, peggio no. Cioè tutti i test massimali, compreso il test di Cooper, hanno questo di caratteristica. E che possiamo sicuramente avere un, un tot in più che non sappiamo qual è. 
E allora invece un test incrementale ci dice invece misurando non la percentuale di motivazione e di eh, reclutamento di energie, ma misurando attraverso fattori non condizionabili dall'atleta stesso, e questo è sotto massimali, sono eh, situazioni che ci danno dei valori potenziali. E allora l'allenamento ci deve indurre a dire che la, da ragazzino la soglia, la, dice, ma quella non è la soglia, perché il, il mio ragazzo ha provato a far fare un allenamento di durata a quella velocità lei è riuscito a tenerlo per 12 minuti, mica per 30 minuti. E lo so. Oppure ho fatto la VAM e, e me l'ha tenuta per 2 km, mica per, per 3. Lo so. L'allenamento questo va. L'allenamento serve a prolungare, a, massi a massimizzare, a ottenere il massimo rispetto a un valore potenziale. Io so che potenzialmente quel ragazzo potrebbe fare questo. Ecco perché mi aiuto rispetto a tutte le altre forme, come può essere la scala di Borg, oppure anche la sensazione. I nostri allenatori non è che sbagliavano di centinaia di, di metri, cioè sbagliavano di poco. Però il test gli dà in qualche modo una forza nel proporre a quel ragazzo delle intensità, delle, dei, dei volumi di lavoro sulla base di un valore potenziale, che l'allenamento questo fa, cioè sposte in avanti nel, te nel tempo e quindi nella durata un valore di potenza meccanica. Cioè la potenza meccanica rimane fondamentalmente quella. Per quanto tempo riesco a mantenere quella potenza meccanica è tutto dovuto all'allenamento. La soglia mi permette al massimo di tenerla, gli africani ce l'hanno per un'ora, il fattore limitante della soglia è la disponibilità di glicogeno. Il glicogeno dura un'ora, quindi gli africani durano un'ora, fanno il record, fanno 58 minuti sulla mezza maratona. I nostri che fanno? Mezz'ora. Ma non perché hanno sbagliato la... è perché sono allenati non come gli africani. Cioè l'adattamento dell'africano è diverso, non per niente, loro arrivano primi e noi arriviamo ultimi. L'allenamento ci deve portare a spostare in avanti. Il lavam è fisiologicamente testata per 8 minuti al massimo, 7 minuti e mezzo, dice... Piaget e tutti gli altri della, della scuola francese. Fisiologicamente è questa la disponibilità di, gli, di glicogeno sempre, che può essere eh, in qualche modo ricondizionato e utilizzare l'energia per il 10, dal 10 al 20% di, eh, sotto l'aspetto anaerobico. Quindi sostenere una velocità più elevata con un dispendio di energie superiore per via anaerobica, e quindi sempre legato al, al, al consumo di, di glicogeno. Posso tenere quella velocità massima, velocità aerobica massima, che coincide o comunque si avvicina fisiologicamente al VO2 max, ma non è quello, lo posso tenere per 7, 7 minuti e mezzo. Infatti tutti i test che ho fatto io, compreso Massimo che si trovò in quel periodo in cui facevamo i test sulla VAM, col cardiofrequenzimetro che vi ho fatto vedere, tutti i test ci danno al 90% il tempo che si fa sui 3000 metri, ma loro, lui che faceva 7 minuti e 44 secondi. Il mio atleta <ride> ha sbagliato, il test non funziona perché la VAM non, non ha fatto... Dei, Diceva che, che correva a, 20, a 19 km e non ha fatto 9,30, ha fatto 10. È chiaro, perché non la regge per 3 km? Perché non è allenato per fare 3 km, ne fa 2, ne fa 1,5. Poi l'allenamento lo porterà a fare 3 km, 7 minuti e 40 secondi. Quindi non confondete i valori reali, quelli, i, valori, i valori potenziali, quelli reali e quelli che in qualche modo vanno eh, coltivati con un allenamento mirato.
ci sono ancora domande o possiamo partire però gli applausi per Piero? Andiamo verso la chiusura, Piero, ringraziamo Maurizio che è stato splendido, Piero lo sapevamo già, quindi penso sia stato un ottimo convegno anche questo terzo convegno di Lavis, vi ringraziamo tutti per essere venuti, speriamo di rivederci anche il prossimo anno, c'è da ripagare il diploma all'uscita per quanto riguarda i crediti formativi della federazione. Penso non ci sia altro da dire, Massimo c'è da aggiungere qualcosa a Paolo, già che lo vedo Paolo, ecco qua se c'è da aggiungere qualcosa, se no andate in pace. Allora, eh, sono contento che anche quest'anno siamo riusciti a, a fare questo convegno, è stato veramente molto interessante, bello, eh, con Piero, con Maurizio e vi diamo già appuntamento per il prossimo anno perché eh, vogliamo tenere duro e portare avanti questa cosa che è interessante e ci fa crescere un po' tutti e, e vi ringrazio per essere venuti qua alla VIS. E allora arrivederci al 2018. Grazie a tutti.